இன்றைய எமது ஸ்மார்ட் லெசன் வீடியோவில் தரம் பத்தில் காணப்படக்கூடிய எளிய வட்டி எனும் பாடத்தினை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் இதில் முதலாவதாக நான் வட்டி என்பதை பற்றி ஒரு சிறு தெளிவினை தரலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அதாவது குறித்த பணத்திற்கு மேலதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய பணத்தினையே நாம் வட்டி என்று கூறுகின்றோம் உதாரணமாக நான் ரூபா ஆயிரத்தினை வங்கி ஒன்றினுள் வைப்பு செய்கின்றேன் குறித்த காலத்தின் பின் எனக்கு வங்கி ஆயிரத்தி நூறு ரூபா பணத்தை திருப்பி தருகின்றது எனவே நான் வைப்பு செய்த ஆயிரம் ரூபாய் பணத்திற்கு மேலதிகமாக நூறு ரூபா கிடைத்திருப்பதனால் அவ்வாறு கிடைக்கக்கூடிய அந்த மேலதிக பணமான நூறு ரூபாவானது வட்டி எனப்படும் எனவே வட்டி எனப்படுவது மேலதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய பணம் ஆகும் அதே போன்று நான் குறித்த ஒரு தொகை பணம் அல்லது ஐயாயிரம் ரூபாய் பணத்தை ஒருவரிடமிருந்து கடனாக பெற்று கொள்கின்றேன் அவ்வாறு கடனாக பெற்று கொண்டதன் பின் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு அவரிற்கு கடனாக செலுத்தும் பொழுது ஆறாயிரம் ரூபா பணத்தை செலுத்த வேண்டி ஏற்படுகின்றது இச்சந்தர்ப்பத்தில் நான் ஐயாயிரம் ரூபாய் கடனாக பெற்றாலும் அவரிற்கு திருப்பி ஆறாயிரம் ரூபாய் செலுத்தியதனால் இங்கு ஆயிரம் ரூபா பணம் மேலதிகமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது எனவே இவ் ஆயிரம் ரூபா பணத்தினை நாம் சுருக்கமாக வட்டி என்று கூறுகின்றோம் எனவே மேலதிகமாக பெறக்கூடிய அப்பணத் தொகையினையே வட்டி இந்த வட்டியை நாம் எளிய வட்டி எனும் ஒரு அடிப்படையில் கணிக்கலாம் கூட்டு வட்டி எளிய வட்டி என இரு வகையானவை காணப்படுகின்றன அதே போன்று குறைந்து செல்லும் மீறி முறையின் கீழ் வட்டி கணித்தல் எனும் பகுதிகளும் காணப்பட்டாலும் தரம் பத்தில் எளிய வட்டி எளிய வட்டி எனும் பொழுது ஒவ்வொரு மாதமும் அல்லது ஒவ்வொரு வருடமும் குறித்த ஒரு மாறா பெருமானத்தால் அதிகரித்தால் அதனையே நாம் சுருக்கமாக எளிய வட்டி இன்னும் இலகுவாக கூறுவதாயின் ஒருவர் ரூபா நூறை மாதத்திற்கு பத்து சதவீத எளிய வட்டிக்கு வைப்பு செய்தால் சதவீதம் என்பது நூற்றிற்கு எனவே ஒருவர் மாதத்திற்கு பத்து சதவீதம் அப்படியாயின் நூறு ரூபாய் பணத்தை வங்கியில் வைப்பு செய்தால் அவருக்கு முதலாம் மாதம் பத்து ரூபா பணம் கிடைக்கும் இவ்வாறு ஒவ்வொரு மாதமும் அவருடைய கணக்கில் பத்து ரூபா பணம் வைப்பில் இடப்படும் கிடைக்கும் சேர்க்கப்படும் முதலாம் மாதம் பத்து ரூபாய் இரண்டாம் மாதமும் பத்து ரூபாய் மூன்றாம் மாதமும் பத்து ரூபாய் என்றவாறு இங்கு மாதத்துக்கு பத்து சதவீதம் என்பதனால் ஒவ்வொரு மாதமும் பத்து ரூபாய் பத்து ரூபாய் என மாறா ஒரு பெருமானத்தால் அதிகரிப்பதனால் இதனை சுருக்கமாக எளிய வட்டி எனலாம் அதே நேரம் இது இதே வினாவை ஒருவர் ரூபா நூறினை ஆண்டிற்கு பத்து சதவீத எளிய வட்டி எனும் பொழுது இங்கு சதவீதம் என்பது நூற்றிற்கு நூறு ரூபாய் வைப்பு செய்த ஒருவருக்கு ஒவ்வொரு வருடமும் பத்து ரூபா பணம் கிடைக்கும் இதன் அடிப்படையில் முதலாம் வருடம் அவருடைய கணக்கில் நூற்றி பத்து ரூபா காணப்படும் இரண்டாம் வருடம் அவருக்கு இன்னுமொரு பத்து ரூபா கிடைக்கும் தற்பொழுது அவரிடம் நூற்றி இருபது ரூபாய் காணப்படும் மூன்றாம் வருடம் இன்னும் ஒரு பத்து ரூபாய் கிடைக்கும் மூன்று வருடங்கள் ஆகும் பொழுது அவரிடம் நூற்றி முப்பது ரூபாய் காணப்படும் எனவே நாம் இங்கு நோக்கும் பொழுது இந்த வட்டி பணமானது காலத்தில் தங்கி இருக்கின்றது வட்டி நாம் முதலாம் வருடம் ஒரு வருடத்திற்கு வைப்பு செய்தால் எனக்கு நூற்றி பத்து ரூபாய் பணமே கிடைக்கின்றது இரண்டு வருடங்களுக்கு வைப்பு செய்தால் நூற்றி இருபது ரூபாய் கிடைக்கின்றது மூன்று வருடங்களுக்கு வைப்பு செய்தால் நூற்றி முப்பது ரூபாய் பணம் கிடைக்கின்றது எனவே காலம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க கிடைக்கக்கூடிய வட்டி பணத்தின் அளவும் அதிகரிக்கிறது எனவே எளிய வட்டியாக காலம் எனும் கணியத்தில் தங்கியுள்ளது அதே போன்று ஒருவர் ஆண்டுக்கு பத்து சதவீத எளிய வட்டிப்படி நூறு ரூபாவை வங்கியில் வைப்பு செய்யும் பொழுது அவருக்கு பத்து ரூபா வட்டி கிடைக்கும் 
நூறு ரூபாவுக்கு பத்து ரூபா வேணேன் ஒருவர் இருநூறு ரூபாவை வைப்பு செய்தால் அவருக்கு இருபது ரூபா வட்டி பெறப்படும் இதே போன்று முந்நூறு ரூபாவை வைப்பு செய்யக்கூடிய ஒருவருக்கு முப்பது ரூபா வட்டி கிடைக்கும் எனவே நாம் வைப்பு செய்யக்கூடிய அல்லது பணத்தொகையின் அளவு அதிகரிக்க அதிகரிக்க அதற்குரிய வட்டி ியும் அதிகரிக்கும் இது கடனாக பெறும் சந்தர்ப்பமாகவும் இருக்கலாம் வைப்பு செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களிலும் தொகை அதிகரிக்க அதிகரிக்க வட்டி பணம் அதிகரிக்கின்றது எனவே வட்டி பணமானது பணத்தொகையின் அளவிலும் தங்கியுள்ளது அதே போன்று ஒருவர் ஆண்டுக்கு பத்து சதவீத எளிய வட்டிக்கு வைப்பு செய்கிற ஒருவருக்கு நூறு ரூபாவுக்கு பத்து ரூபா வட்டி கிடைக்கும் இதே ஒருவர் இருபது சதவீத வட்டி தரக்கூடிய இடத்தில் வைப்பு செய்தால் நூறு ரூபாவுக்கு இருபது ரூபா வட்டியாக கிடைக்கும் இதே முப்பது சதவீத வட்டி தரக்கூடிய ஒரு இடத்தில் வைப்பு செய்யும் பொழுது நூறு ரூபா வைப்பு செய்யும் ஒருவருக்கு முப்பது ரூபாய் கிடைக்கும் எனவே வட்டி வீதம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அது ஆண்டு வட்டி வீதமாக இருக்கலாம் மாத வட்டி வீதமாக இருக்கலாம் வட்டி வீதம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க கிடைக்கக்கூடிய வட்டி பணமும் அதிகரிக்கின்றது இதன் அடிப்படையில் எளிய வட்டியானது பின்வரும் மூன்று காரணிகளில் தங்கி இருக்கின்றது எனலாம் ஒன்று நாம் வைப்பு செய்த பணத்தொகை அதிகரிக்க அதிகரிக்க வட்டி அதிகரிக்கும் இரண்டு காலம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க வட்டி பணமும் அதிகரிக்கும் மூன்று வட்டி வீதம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க வட்டி கிடைக்கக்கூடிய வட்டியின் அளவும் அதிகரிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே இம்மூன்று காரணிகளும் மாறுபடுகின்ற சந்தர்ப்பங்களில் அதற்கேற்றவாறு வட்டி பணம் மாறுபடக்கூடியதாக இருக்கின்றது சரி மாணவர்களை நாம் வினாக்களை பார்க்கலாம் நான் இங்கு நான்கு வகையாக வினாக்களை பிரிக்கின்றேன் முதலாவது வகை வட்டியை காணக்கூடியது வட்டி காணும் பொழுது ஒருவர் ஆண்டுக்கு பன்னிரண்டு சதவீத எளிய வட்டிக்கு ரூபா இரண்டாயிரத்தை மூன்று ஆண்டுகளுக்கு கடனாக பெற்றால் அவர் செலுத்த வேண்டிய வட்டி யாது எனவே இங்கு சதவீதம் பன்னிரண்டு சதவீதம் சதவீதம் என்பது நூற்றிற்கு கணிப்பதனால் நூற்றிற்கு பன்னிரண்டு எனின் இரண்டாயிரத்திற்கு வட்டி கணிக்கப்படும் மூன்று வருடங்களுக்கான வட்டி எனவே நான் இதனை மூன்றினால் பெருக்கி கொள்கின்றேன் நூற்றிற்கு பன்னிரண்டு வீதம் இரண்டாயிரத்திற்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு எனின் மூன்றால் பெருக்கி கொள்ள வேண்டும் இரண்டு ஆண்டுகளாயின் இரண்டால் ஐந்து ஆண்டுகளாயின் ஐந்தால் பெருக்கி கொள்ள வேண்டும் இதில் இரண்டு பூச்சியங்களை வெட்டிவிடலாம் பன்னிரண்டை இருபதால் பெருக்கினால் இருநூற்றி நாற்பது அதை மூன்றால் பெருக்கும் பொழுது இவருக்கு இர மூன்று ஆண்டுகளுக்கு வட்டி பணமாக எழுநூற்றி இருபது ரூபாய் கிடைக்கின்றது எனவே இவர் இக்கடனிலிருந்து விடுபட வேண்டுமாயின் இவர் செலுத்த வேண்டிய முழு தொகை இவர் வாங்கிய கடன் பணம் இரண்டாயிரத்துடன் வட்டி பணம் எழுநூற்றி இருபது ரூபாவையும் சேர்த்து மொத்தமாக இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபது ரூபா பணத்தை செலுத்தும் பட்சத்தில் இக்கடனிலிருந்து விடுபடலாம் எனவே வட்டி காணுவதும் வட்டியிலிருந்து அதாவது கடனிலிருந்து விடுபடுவதற்கு செலுத்த வேண்டிய முழு தொகையை காணக்கூடிய வரையை நான் இந்த முதலாம் வகை வினாவில் உள்ளடக்கி இருக்கின்றேன் இரண்டாவது வகையாக இவ்வாறு காலத்தை காணக்கூடிய வினாக்கள் இடம்பெற்றால் உதாரணமாக பாருங்கள் ஒருவர் ஆண்டுக்கு பத்து சதவீத எளிய வட்டிக்கு ரூபா ஐயாயிரத்தை கடனாக பெற்றால் எவ்வளவு காலத்திற்கு வட்டியாக ரூபா இரண்டாயிரத்தை செலுத்த வேண்டும் எனவே இங்கு ஐயாயிரத்தை பத்து சதவீத எளிய வட்டிக்கு வாங்கியிருக்கிறார் ஆனால் வட்டியாக மாத்திரம் இரண்டாயிரத்தை செலுத்தியிருக்கிறார் 
எவ்வளவு காலத்துக்கு இந்த வட்டி செலுத்தப்பட்டிருப்பது இங்கு ஆண்டுக்கு பத்து சதவீதம் எனவே நான் சுருக்கி வரக்கூடிய காலம் வருடங்களில் காணப்படும் இது மாத வட்டி வீதமாயின் சுருக்கி பெறும் பொழுது மாதங்களின் எண்ணிக்கை பெறப்படும் இங்கு இலகுவாக வட்டியை காணலாம் வளமை போன்று நூற்றிற்கு பத்து சதவீதம் எனவே ஐயாயிரத்திற்கு எவ்வளவு எனும் பொழுது இரண்டு பூச்சியங்களை வெட்டிவிடலாம் ஐம்பதை பத்தால் பெருக்கினால் ஐநூறு ரூபாய் எனவே இதிலிருந்து நான் ஒன்றை விளங்கிக் கொள்ளலாம் இவர் ஒரு வருடத்திற்கு ஐநூறு ரூபாய் வட்டியாக செலுத்த வேண்டும் ஒரு வருடத்திற்கு ஐநூறு ரூபாவேனின் இந்த இரண்டாயிரத்தையும் எவ்வளவு காலம் எனவே ஒரு வருடத்திற்கு ஐநூறு எனின் இரண்டு வருடத்திற்கு ஆயிரம் ரூபா வட்டியாக செலுத்த வேண்டும் மூன்று வருடங்களுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு நாலு வருடங்களுக்கு இரண்டாயிரம் அல்லது நான் இவ்வாறு செய்கின்றேன் இந்த வட்டி இரண்டாயிரம் மொத்த வட்டி இரண்டாயிரத்தை ஆண்டு வட்டியால் பிரித்து கொள்ளலாம் எனவே இரண்டாயிரத்தினுள் ஐநூறுகள் எவ்வளவு உள்ளது ஒரு வருடத்திற்கு ஐநூறு ரூபாய் எத்தனை வருடங்கள் என காண வேண்டும் ஐநூறால் பிரிக்கும் பொழுது இரண்டாயிரத்தினுள் ஐநூறுகள் நான்கு முறை எனவே இவர் ரூபாய் இரண்டாயிரத்தை வட்டியாக நான்கு வருடங்களுக்கான வட்டியாக செலுத்த வேண்டும் மூன்றாவது வகை வினா இது வட்டி அறவிடப்படக்கூடிய தொகையை காண அல்லது வட்டி கணிக்கப்படக்கூடிய தொகை இங்கு ஒருவர் ஐந்து சதவீத எளிய வட்டிக்கு எத்தொகை பணத்திற்கு இரண்டு வருட வட்டியாக நூறை செலுத்த வேண்டும் ஒருவர் குறிப்பிட்டளவு தொகை பணத்தை கடனாக பெற்றிருக்கிறார் ஐந்து சதவீதமாம் வட்டி கணிக்கப்படுகிறது ஆண்டிற்கு ஆனால் இரண்டு வருடத்துக்கு நூறு ரூபாய் வட்டியாக செலுத்தி இருக்கிறார் எனவே இதிலிருந்து இரண்டு வருடத்திற்கு நூறு ரூபாவேனின் ஒரு வருடத்திற்கான வட்டி காண்பதற்கு நூறை இரண்டால் பிரித்து கொள்ளலாம் எனவே ஒரு வருடத்திற்கு இவர் ஐம்பது ரூபா வட்டி செலுத்தியிருக்கிறார் எனவே வட்டி கணிக்கப்படக்கூடிய தொகையை காண்பதற்கு நான் இவ்வாறு எழுதி கொள்கின்றேன் ஐந்து சதவீத வட்டி அறவிடப்படுவது நூறு ரூபாவிற்காய் இங்கு நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்கள் நூறு மேலே காணப்படும் நாம் வளமையாக சதவீதம் செய்யும் பொழுது நூறினை கீழே எழுதுகின்றோம் நூறின் மேல் இங்கு நூறு மேலே காணப்படும் ஐந்து சதவீத வட்டி அறவிடப்படுவது நூறு ரூபாவிற்கு ஏனின் ஐம்பது ரூபாய் வட்டி அறவிடப்படுவது ஐம்பது ஐந்தால் பிரித்து கொள்ளலாம் பத்து முறை பத்தை நூறால் பெருக்கி கொள்ளலாம் ஆயிரம் ரூபாய் எனவே இவர் இரண்டு வருடத்திற்கு ரூபாய் நூறை வட்டியாக செலுத்தி இருப்பது ஆயிரம் ரூபாய் பணத்திற்காகும் இது மூன்றாவது வகை இறுதி வகை வட்டி வீதம் காணல் இது ஆண்டு வட்டி வீதம் அல்லது மாத வட்டி வீதமாக இருக்கலாம் ஒருவர் நாலாயிரத்தை மூன்று ஆண்டுகளுக்கு வைப்பு செய்யும் ஒருவருக்கு வட்டியாக ஒம்பது நூற்றி அறுபது ரூபாய் தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபாய் கிடைத்தால் ஆண்டு வட்டி வீதம் இதில் ஒன்றை நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்கள் மூன்று ஆண்டுகளுக்கான வட்டி ஒம்பது நூற்றி அறுபது ரூபாய் எனவே ஓர் ஆண்டுக்கான ஒரு வருடத்துக்கான வட்டி காண்பதற்கு ஒம்பது நூற்றி அறுபதை மூன்றால் பிரித்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு வருடத்திற்கான வட்டி முன்னூற்றி இருபது ரூபாய் எனவே நான் வட்டி கணிக்கப்பட இங்கு வட்டி வீதத்தை கணிக்கப் போகின்றேன் எனவே ஆண்டு வட்டி வீதம் காண்பதற்கு நாலாயிரம் ரூபாவிற்கு முன்னூற்றி இருபது ரூபாய் ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு வருடத்திற்கு நாலாயிரம் ரூபாவுக்கு முன்னூற்றி இருபது ரூபாய் வட்டி ஆயின் சதவீதம் நூற்றிற்கு எனவே இரண்டு பூச்சியங்களை வெட்டிவிடலாம் இன்னும் ஒரு பூச்சியத்தையும் வெட்டிவிடலாம் எனவே இதிலிருந்து முப்பத்தி ரெண்டினுள் நான்குகள் எட்டு முறை எட்டு சதவீதம் எனவே இங்கு வட்டி கணிக்கப்பட்டிருப்பது எட்டு சதவீதம் சதவீதப்படியாகும் இது எளிய வட்டியில் உள்ள வினாக்கள் இதனை நான்கு வகையாக பிரித்துள்ளேன் ஏனெனில் வினா பத்திரங்களில் இடம்பெறும் பொழுது இந்நான்கு வகைகளில் ஏதாவது ஒரு வகை வினாவே உங்களுக்கு இடம்பெறுகின்றது